கனியன் குழும்பத்தை சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்க்கான டெஸ்ட்டு ஆன்சர் கீ தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்னதுன்னா ஃபஸ்ட்டு தக்காணத்தில் மராத்தியர்கள் சேகரிக்கும் நில ஒரு வாய் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் என அழைக்கப்படுவது என்னது அதாவது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கொடு சொல்லுவாங்க அல்லது ஒன் பை ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஒன் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒன்றில் ஒன்றில் நாலில் ஒரு பங்கு அப்படிங்கம்பாங்க சரிங்களா ரெண்டில் இது வேணால் கொடுக்கலாம் அது யார் வசூலிக்கிறாங்கன்னா மராத்தியர்கள் வந்து வசூலிக்கிறாங்க யார் காலத்துலன்னா சிவாஜி காலத்தில் வந்து வசூலிக்கிறாங்க அது யா என்ன பேர்னா சவுத் சவுத்துன்னு சொல்லுவாங்க சவுத் வரின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த அதில் மூலமாக வசூலிக்கிறாங்க சரிங்களா சத்தேஷ் முகி அந்த அந்த வரி யாருன்னா இதுவும் மராத்தியர் காலத்தில் சிவாஜி காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டதை இது எவ்வளோ பங்குன்னா பத்து சதவீதம் அதாவது ஒன்று ஒன்று பை பத்து சரிங்களா அந்த கான்செப்டில் கொண்டு வருவாங்க சரிங்களா மராத்தியர்களில் முக்கியமான அரசு யாருன்னா சிவாஜி சரிங்களா சத்ரபதி சிவாஜி அவர் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி நாலில் வந்து ராய்க்கால் கோட்டையில் வந்து முடிசூட்டிக்கிறாங்க சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னதுன்னா தி ரேஸ் ஆஃப் மை லைஃப் புகழ்பெற்ற இந்திய விளையாட்டு வீரரின் சுயசரிதை யார் இருக்காங்கன்னா மில்கா சிங் சரிங்களா அத்லட் இவங்க அதாவது இந்தியனோட அத்லட் இந்திய பிளேயர் அத்லட் சரிங்களா இவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதுல பத்ம பூஷன் விருது வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதுல பத்மஸ்ரீ சாரி பத்மஸ்ரீ விருது வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதுல பத்மஸ்ரீ விருது வாங்கியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் யுவராஜ் சிங் அவர் எழுதின முக்கியமான புக் என்னதுன்னா த டெஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப் ஃப்ரம் கிரிக்கெட்டர் டு கேன்சர் அதாவது இவர் வந்து கேன்சர் எதிர்த்து போராடி இருக்காரு சரிங்களா கேன்சர் வந்துச்சு அதை எதிர்த்து போராடி இருக்காரு சரிங்களா அதுக்கு ஒரு சுயசரி அதாவது தன்னோட பயோகிராஃபி புக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன புக்குன்னா த டெஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப் ஃப்ரம் கிரிக்கெட்டர் டு கேன்சர் சரிங்களா கிரிக்கெட்டர் டு கேன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா கேன்சர் பேக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்து என்னதுன்னா சானியா மிஸ்ஸா அவர்கள் எழுதின பயோகிராஃபி என்னதுன்னா ஏஸ் டு அகேன்ஸ்ட் ஓட்ஸ் சரிங்களா ஏஸ் டு சாரி ஏஸ் அகேன்ஸ்ட் ஓட்ஸ் சரிங்களா ஏட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஓஸ்ட் இதுதான் சானியம் பிரசா அவர்கள் எழுதுனா சுயசரிதை புக் சரிங்களா அடுத்து கபில் தேவ் கபில் தேவ் என்னன்னா ஸ்ட்ரைட் ஃப்ரம் த ஹர்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃப்ரம் த ஹர்ட் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட் ஃப்ரம் த ஹர்ட் அப்படின்னு புக் எழுதிருக்காங்க சரிங்களா ஸ்ட்ரைட் ஃப்ரம் த ஹர்ட் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னதுன்னா ஏன்னா புக்கு சம்மந்தமாக அடிக்கடி கொஸ்டின் போய் கேட்பாங்க யாராரும் முக்கியமான தன்னோட ஆட்டோ பயோகிராஃபி எழுதுனா அது அடிக்கடி கேட்பாங்க சரிங்களா அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுங்க ஓகே கீழ்கண்டவற்றில் எதில் பூஞ்சைகள் வரக்கூடியவை ரொட்டி ஊறுகாய் தோல் ஆடைகள் அதாவது ஃபங்கை கேன் க்ரோ ஆன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஐட்டம்ஸு அதாவது பூஞ்சை வந்து எது எதுலலாம் வளரக்கூடியது அப்படின்னு கேட்காங்க சரிங்களா ப்ரெட்டு பிக்கல்ஸ் ஊறுகாய் லெதரு தோல் கிளாத்ஸு இதை எதில் உருவாகணும்னா எல்லாத்துலேயும் உருவாகும் சரிங்களா எல்லாத்துலேயும் உருவாகும் இதில் முக்கியமான பங்கு என்ன ரைசோ ரைசோபஸ் ரைசோபஸ்ங்கிறது உலக அளவில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பூஞ்சை சரிங்களா இது உலக அளவில் பரவி கிடக்கிற பூஞ்சை ஒரு பொதுவான பூஞ்சைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இன் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இன்னக்ரேட்டர் ஹோமி பாபா கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் இன் எந்த சிட்டியில் திறந்து வச்சாங்கன்னு கேட்குறாங்க எந்த சிட்டினா மொஹாலி மொஹாலி எங்கே இருக்குன்னா நம்ம ஆந்திர பிர ஆந்திர பிரதேசத்தில் விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்குது சரிங்களா முத முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் முத முதல்ல இந்திய அரசாங்கம் சார்பில் ஹோமி பாபா கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து எங்கே திறந்தாங்க அதே ஆந்திர ஆந்திர பிரதேசத்தில் தான் திறந்தாங்க சரிங்களா முத முதல்ல எந்த நிறுவனம் வந்து கேன்சருக்கு எதிராக அந்த ரிசர்ச் சென்டரை திறந்தாங்கன்னா டாடா குழுமம் சரிங்களா டாடா குழுமம் எங்கேன்னா பாம்பேயில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் திறந்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பின்வரமற்ற அருணாச்சல பிரதேசத்து விவசாய திருவிழா மற்றும் காலோ பழங்குடியினர் காலோ பழங்குடியினர் கொண்டாடப்படுவது என்னது அப்படிங்க இருக்கிறாங்க சரிங்களா காலோ படங்களில் கொண்டாடணும் மோப்பின் மோப்பின் சொல்லுவாங்க மோப்பின் திருவிழா மோப்பின் திருவிழா வந்து காலோ படங்கள்லாம் கொண்டாடப்படுகிறது சரிங்களா லோசர்ங்கிறது என்னதுன்னா திபத்தில் திபத்தில் இருக்கிற புத்திச மக்கள் இருப்பாங்க அவங்க வந்து கொண்டாடுற நியூ இயர் ஃபெஸ்டிவல் தான் லோசர் சரிங்களா லோசர்ங்கிறது திபத்தில் இருக்கிற புத்திச மக்கள் வந்து கொண்டாடப்படுற
ஒடிசா அந்த மாநிலத்தில் உள்ளவங்கள்லாம் கடவுள வழிபட காண்டி கொண்டாடப்படுற திருவிழா வந்து என்னென்னா கர்மா அவங்க கடவுளை வழிபடுறதுக்காண்டி ஒரு பூஜைன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அது இப்போ என்னென்னா கர்மா சரியா கர்மா பூஜை அடுத்து உகடி உகடிங்கிறது என்னதுன்னா ஆந்திர பிரதேசம் தெலுங்கானா இதில் கொண்டாடப்படுற ஹிந்து ஃபெஸ்டிவல் ஆந்திர பிரதேசம் தெலுங்கானா கர்நாடகா கோவா இதில் கொண்டாடப்படுற ஹிந்து ஃபெஸ்டிவல் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன தங்க சுரங்கம் சரிந்ததால் செய்திகளில் காணப்பட்ட ஜின்ஜியாங் பகுதி எந்த நாட்டில் உள்ளது நம்ம ஜின்ஜியாங் சொன்னோன்னே சைனாவா அப்படி இப்படின்னு இது இருக்கும் சரிங்களா வடகொரியாவும் அதே பேர் தான் இருக்கும் ஜப்பானும் அதே பேர் தான் இருக்கும் சீனா வட தென்கொரியா இதெல்லாம் ஒரே பேராக இருக்கும் சரிங்களா எந்த நாடுனா சீனா ஏன்னா அந்த அது வந்து தங்க சுரங்கம் அதில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது சில விபத்து காரணமாக அங்கே அது ஃபுல்லாக சரிஞ்சிருச்சு சரிங்களா அந்த நேரத்தில் ஒரு ஹாட் நியூஸாக இருந்துச்சு இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகே கைகர் நடனம் ராஜஸ்தானின் டான்ஸ் குழுவால் நடத்தப்படுகிறது அதாவது கைகர் நடனம் அதாவது கை கயர் டான்ஸ் இஸ் பர்ஃபார்ம்டு பை டேஸ் கம்யூனிட்டி ஆஃப் ராஜஸ்தான் அதாவது குறிப்பிட்ட சில சமூகம் வந்து இந்த கயர் டான்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அது யாருனா பில் பில்கள் பில்கள் வந்து இந்தியா முழுக்க இருக்கிற முக்கியமான ஒரு ட்ரைபல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதான் பழங்குடியினர் சரிங்களா இந்தியா முழுக்க இருக்கிற முக்கியமான ட்ரைபல்ஸு இது மட்டும் இல்லாமல் கோண்ட்டு கோண்ட்டு எந்த என்ன டான்ஸ் நடத்துனாங்களா குசடி குசாடி டான்ஸு சரிங்களா கோண்டு கோண்டு மக்கள் வந்து குசாடி டான்ஸ் வந்து அதிகமாக நடத்துவாங்க இது ஜாட்டு ஜாட்ட என்ன டான்ஸ்னா தர்மால் தர்மால் டான்ஸ் வந்து ஜாட் நடத்துவாங்க சரியா தர்மால் டான்ஸ் வந்து ஜாட் நடத்துவாங்க அப்புறம் குஜர் குஜர் வந்து சாரி டான்ஸு சாரி டான்ஸ் சரிங்களா குஜர் என்னதுன்னா சாரி டான்ஸ் வந்து நடத்துவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு இல்லாமல் ஒரு நபரை காவல்துறை கைது செய்யக்கூடியது கூடிய குற்றங்கள் டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது ஒரு கோர்ட்டோட இது இல்லாமல் பெர்மிஷன் இல்லாமல் ஒருத்தவங்களை போதை குற்றம் காவல்துறை தண்டிச்சிருந்தாங்க அதாவது கைது செஞ்சாங்கன்னா அது பேர் என்னன்னா தெரிவிக்கக்கூடிய குற்றம் அதாவது இங்கிலீஷில் தான் இது ஈஸியாக இருக்கும் சரியா கான்ஸ்டபிள் அஃபென்ஸ் அதாவது அறியக்கூடிய குற்றம் பாங்க சரிங்களா அதாவது அவங்க தப்பு செஞ்சாங்கன்னு நல்லா கன்ஃபார்மாக ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாவது சிசிடிவி கேமரா மூலமாக கண்ணால் பார்த்தா சாட்சி மூலமாக கன்ஃபார்மே ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள போய் கைது செய்கிறதுக்கான என்னதுன்னா தெரிவிக்கக்கூடிய குற்றம் அல்லது அறியக்கூடிய குற்றம் கன்ஸ்டபிள் அஃபென்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஓகேடா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்னா எஸ்கிமோ எந்த புவியியல் பகுதியிலும் தொடர்புடையவர் எஸ்கிமோ எந்த பகுதியில் ப பகுதியில் இருக்காங்கன்னா துருவ பகுதியில் போலார் ரீஜியனில் இருக்காங்க சரிங்களா இவங்க தான் தன்னோட வீடு இருக்குல்ல அது வந்து ரெண்டு லேயராக கண்டுபிடிப்பாங்க ஒரு ஒரு பக்கம் வால் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் வால் இருக்கும் நடுவில் வந்து கேப் இருக்கும் அது ஏன்னா வெளியிலேருந்து வர பனியை வந்து உள்ளே உள்ள கேப்பு வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் இதனால் உள்ளே வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் வெளியில் வந்து கூலிங்காக இருக்கும் இதுதான் கான்செப்ட் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்னா அசோக கல்வெட்டின்படி பின்வரம் பற்றி எந்த மகத பேரரசி மகாண மையமாக இல்லை அப்படி கேட்குறாங்க எந்த மகாண மையமாக இல்லை இந்த பிரசத்தம் இந்த பிரசத்தம் இதுதான் மகாத மைய ம மகத பேரரசின் மையமாக இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இலியாஸ் கான் லக்னோவில் இசைக்கலைஞர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவர் டேஸ் வாசிப்பதில் பிரபலமானவர் அவர் என்ன வாசிப்பதில் பிரபலமானா சித்தார் வாசிப்பதில் பிரபலமானவர் அதாவது ஒரு இசைக்கருவி அது ரிலேட்டடாக யார் வாசிப்பாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா தபலா யார்னா ஜாகிர் ஹுசைன் தபலா யார்னா சாகிர் ஹுசைன் அவங்க வந்து வாசிப்பார் சரிங்களா வீணா வீணா யார் வாசிப்பானா வீணா வந்து ஆசத் அலிகான் வீணை வந்து யார் வாசம்னா ஆசத் அலிகாம் சரிங்களா மிருதங்கம் மிருதங்கம் யாருனா உமையாள்புரம் கே சிவ சிவராமன் சரிங்களா உமையாள்புரம் கே சிவராமன் உமையாள்புரம் கே சிவராமன் சரிங்களா அவர் தான் வாசிப்பாங்க முக்கியமானவங்க இவங்க அவங்க இந்த இதில் வாசிக்கிறத முக்கியமானவங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா மேக்னஸ் கேலன்சன் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேம்ஸு அதாவது ஒரு பர்சன் முக்கியமான பர்சன் வந்து அவங்க ரிலேட்டடாக உள்ள கேம்ஸ் மற்றி கேட்பாங்க சரிங்களா மேக்னஸ் கேலன்சன் அவர் வந்து எந்த கேம் வந்து தொடர்புடையவர்னா செஸ்ஸு சதுரங்க போட்டியில் தொடர்புடையவர் சரிங்களா சதுரங்க போட்டியில் தொடர்புடையவர்னா மேகஸ் கேலன்சன் சரிங்களா இவர் வந்து என்ன இவர் என்ன பேரில் அழைக்கிறாங்க க்ளோஸ் டு ஜீனியஸ்ன்னு அழைக்கிறாங்க க்ளோஸ் டு ஜீனியஸ் என்று அழைக்கப்படுவது இவர் தான் 
ஆஸ்திரேலியா க்ளோஸ் டு ஜினியர்ஸ் இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் உலக செஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் விட்டுருக்காங்க வேர்ல்டு செஸ் போட்டியில் வந்து சாம்பியன் பட்டம் விட்டுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஓகேலா நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று உலக வங்கியின் வகைப்பாட்டின்படி இந்தியா எந்த வகையை சேர்ந்தது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபது இருபத்தி ஒன்றில் உலக வங்கி வந்து இந்தியாவை ஒரு வகை வரை வகைப்பாட்டுக்கு கீழே வச்சிருக்கு அது என்னதுன்னா உயர்ந்த நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடு குறைந்த வருமானம் கொண்ட நாடு குறைந்த நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடு அதிக வருமானம் கொண்ட நாடு ஆன்சர் என்னென்னா சி குறைந்த நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடு இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயும் இந்த அறிக்கையில் நம்ம இந் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அறிக்கையிலேயும் இந்தியா இதே கான்செப்ட் தான் குறைந்த நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடு சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன ஆசிய விளையாட்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எந்த நாடு நடத்தியது எந்த நாடுனா இந்தியா முதல்ல ஆசிய விளையாட்டு கேம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நடத்தினது இந்தியா தான் சரிங்களா இந்த வருஷம் ஏசியன் டெவலப் ஏசியன் கேம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கான போட்டியை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அக்டோபரில் சைனா நடத்துது சரிங்களா அக்டோபரில் சைனா நடத்துது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கான போட்டியை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அக்டோபரில் வந்து சைனா நடத்துது இது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் வேர்ல்டு கேம்ஸும் சைனா தான் நடத்த போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் வேர்ல்டு கேம்ஸ் ஏன்னா இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க வேர்ல்டு கேம்ஸை வந்து சைனா தான் நடத்த போகுது இதுக்கு முன்னாடி வேர்ல்டு கேம்ஸ் யார் நடத்தினாங்க யூஎஸ்ஏ யூஎஸ்ஏ அமெரிக்கா தான் நடத்துச்சு சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் பிரிட்டனில் பருத்தி தொழில்கள் வளர்ச்சி டேஸ் விளைவித்தது அதாவது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் பிரிட்டனில் பருத்தி தொழில்கள் அதிகமாக இருந்துச்சு அதில் இந்தியாவுக்கு என்ன விளைவிச்சுன்னா இந்தியாவின் ஜவுளி உற்பத்தி சரிவு சரிங்களா இந்தியாவில் ஜவுளி உற்பத்தி சரிவுனால பிரிட்டனில் பருத்தி தொழில்கள் வளர்ச்சி வளர்ச்சி வந்து வித்துட்டாது சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மனித உடைய இயல்பான வெப்பநிலை எவ்வளோனா முப்பத்தி ஏழு டிகிரி இதுவே அரை வெப்பநிலைன்னு கேட்டால் இருபத்தி ஏழு டிகிரி சரிங்களா ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட்டு நம்ம பாடி ஹீட்னால் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி இதுவே ரூம் டெம்பரேச்சர் அது கேட்டாங்கன்னா இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவின் மொத்தம் எத்தனை உயிர்கோள பெட்டகமும் உள்ளது மொத்தம் பதினெட்டு உயிர்கோள பெட்டகம் இருக்குது அதாவது பயோஸ்பியன்னு சொல்லுவாங்க அதில் பதினெட்டு உயிர்கோள பெட்டகம் இருக்குது முத முதல்ல எந்த உயிர்கோள பெட்டகம் முத முதல் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் நீலகிரி நீலகிரி பயோஸ்பியர் தான் முத முதல் கொண்டு வந்திருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து அகஸ்திய மலை அகஸ்திய மலை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் மன்னார் வளைகுடா எண்பத்தி ஒம்பது மன்னார் வளைகுடா சரிங்களா இது மூணுமே தமிழ்நாட்டில் உள்ள பயோஸ்பியர் முக்கியமான பயோஸ்பியர் என்னென்னா நீலகிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு மன்னார் வளைவிட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது அகஸ்திய மலை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று சரிங்களா மொத்தம் இந்தியாவில் மொத்தம் பதினெட்டு பயோஸ்பியர் அதாவது உயிர்கொள்ள பெட்டகம் இருக்குன்னு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே கஜிரா ஹோவல் என் உள்ள கோவில் எந்த வம்சத்தின் காலத்தில் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு கேட்குறாங்க கஜிரா கோவில் எந்த வம்சத்தை காலத்தில் கட்டப்பட்டதுன்னா சாந்திர வம்சம் சரிங்களா இது எந்த மாநிலத்தில் இருக்குன்னா மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்குது மத்திய பிரதேசில் இருக்குது சரிங்களா இது எந்த டிசைனில் கட்டிருப்பா கட்டியிருப்பாங்க அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து திராவிட மாடலில் வந்து கோயில் கட்டியிருக்காங்க சரிங்களா இதில் ம வடக்கு பகுதியில் ஒரு மாடலில் கட்டியிருப்பாங்க அது என்ன நாகாரா ஸ்டைல் நாகாரா நாகாரா ஸ்டைலில் வந்து கட்டியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வரையிலான வரைவு செலவு திட்டத்தின்படி அரசாங்கத்தின் ஒவ்வொரு ஒரு ரூபாய் ரசீதுக்கும் கார்பரேஷன் வாயிலிருந்து எவ்வளவு வருகிறது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு பட்ஜெட் இருக்குல்ல அதில் சொல்லியிருக்காங்க அரசாங்கத்தையும் ஒவ்வொரு ஒரு ரூபாய் ரசீதுக்கும் கார்பரேஷன் வாரியிலிருந்து எவ்வளவு வருகிறதுன்னா பதினஞ்சு பைசா வருது சரிங்களா ஒரு ரூபாய்க்கு பதினஞ்சு பைசா வர கார்பரேஷன் வாரியிலேருந்து வருது அப்படிங்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த வகையான விவசாயத்தில் நிலம் உணவு மற்றும் தீவான பயிர்கள் வளர்ப்பதற்காக கால்நடைகளை வளர்ப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது எந்த வகையான விவசாயத்தில் நிலம் 
உணவு மற்றும் நிலவு உணவு மற்றும் தீவன பயிர்களை வளர்ப்பதற்கு கால்நடைகளை வளர்ப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது நம்ம விவசாயம் பண்ணணும் கால்நடை வளர்க்கணும் அது பேர் என்னென்னா கலப்பு பொருளாதாரம் கலப்பு விவசாயம் நடத்தோம் சரிங்களா எல்லாமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ மாட்டிலேருந்து வர சாணத்தை எடுத்து ம இதுக்கு போடலாம் உரத்தை உரமாக பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி அந்த செடியிலேருந்து வர கழிவை வந்து மாட்டுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலாம் அதே கன்செப்ட் தான் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கீழ்காண்ட மூன்று முக்கிய வகை பாறைகள் எது அப்படி எது இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க மூன்று முக்கிய வகை பாறைகள் இருக்குது அதில் எது இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா கந்தக பாறைகள் மண்டல மண்டல் பாறைகள் உருவ மாற்று பாறைகள் எரிமலை பாறைகள் இங்கிலீஷில் பார்ப்போமா மேக்னட்டிக் ராக்ஸ் மெட்டமாபிக் ராக்ஸ் ஹெடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் இக்னீஸ் ராக் எப்போவுமே ஒரு லாவா வருது சரிங்களா லாவா வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன மொதல் உருவாகணும்னா இக்னீஸ் ராக் தான் உருவாகும் இக்னீஸ் ராக் தான் ஃபஸ்ட்டு அதுதான் கிரானைட்டு ஓகேலா அடுத்து செடிமெண்ட்ரி ராக் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படியும் அதுதான் செடிமெண்ட்ரி ராக்குன்னு சரிங்களா அதுதான் செகண்டு மூணாவது என்னென்னா மெட்டமாபிக் ராக் அதுதான் மார்பிள் சரிங்களா மெட்டமாபிக் ராக் தான் மார்பிள் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ராக் வந்து மூணு டைப்பாக உருவாகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இக்னியஸ் ராக் கிரானைட்டாக உருவாகும் ரெண்டாவது செடிமெண்ட்ரி ராக் மூணாவது வந்து மெட்டமாபிக் ராக் இதில் எது இல்லைன்னா மேக்னட்டிக் ராக்கு தான் இல்லை சரிங்களா ஆன்சர் வந்து ஏ ஆன்சர் வந்து ஏ ஓகேலா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்னா கரகம் நாட்டுப்புற நடனம் எந்த மாநிலத்திலும் தொடர்புடையாது கரகம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என்னென்னா தமிழ்நாடு ராஜஸ்தானில் எந்த என்ன டான்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் கோமர் அஸ்ஸாமில் பிஹு ஹரியானாவில் என்னதுன்னா தாமல் ஹரியானாவில் தாமல் சரிங்களா இந்தந்த டான்ஸ் இந்தந்த ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அணு சவ்வு கொண்ட நான் நன்கு ஒழுங்க ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கருவை கொண்ட செல்கள் டேஸாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன அது என்னவாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குன்னா யூக்கேரியாட்டிக் செல்களாக வரி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா என்ன செல்னா யூக்கேரியாட்டிக் செல்கள் யூக்கேரியாட்டிக் செல்குள்ள கரு இருக்கும் சரியா ப்ரோக்கரியாட்டிக் செல்லுக்குள்ள கரு இருக்காது இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ப்ரோக்கரியாட்டிக் செல்லுக்குள்ளே வந்து கரு மற்றும் பிற உறுப்புகள் இல் எதுவுமே இருக்காது ஆனால் யூக்கேரியாட்டிக் செல்லுக்குள்ளே கரு இருக்கும் சரிங்களா இதில் சீக் செல் இருக்குல்ல சீக் செல் என்ன எங்கே இருக்குன்னா வாய்க்குள்ள கண்ணம் பகுதி இருக்குல்ல அதில் இருக்கும் இது வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை உற்பத்தி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது வெளியே ஏற்றுறது திருப்பி புது புதுசாக ஒன்று உருவாகுது அந்த இதில் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன இந்திய அரசியமைப்பு முகப்புறையில் டேஸ் தனிநபர் கண்ணியத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது அது என்ன தனிநபர் கண்ணியத்தை உறுதிப்படுத்துன்னா சகோதரத்துவம் சரிங்களா ஃப்ரெட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி சகோதரத்துவம் இந்திய அரசியமைப்பு வந்து முகப்புறை நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் முத ஒரு தடவை வந்து திருத்தப்பட்டிருக்கு அதில் என்ன சேர்த்துருக்காங்கன்னா சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் இன்டகிரிட்டி சரிங்களா சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் இன்டகிரிட்டி இந்த மூணு இது ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டாம் அமெண்ட்மெண்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் கூட்டம் எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் கூட்டம் எங்கே நடைபெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் பாம்பேல நடைபெற்றுச்சு சரிங்களா இதில் யார் யார் தலைவராக இருந்தால் டபிள்யூசி பானர்ஜி அவங்க வந்து தலைவராக இருந்தாங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி வந்து கல்கத்தா அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு இங்கேனா சென்னையில் சரிங்களா யாரோட தலைமையில் நடந்துச்சுன்னா ஃபக்கிம் சந்திரஸ் சாரி ஃபக்ருதீன் தியாப்ஜி அவரோட தலைமையில் நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷ் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நோ சப்ஸ்டியூஷன் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது புதுசாக எதுவும் தே தேவை தேவைனா சேர்க்குறீங்களா இல்லையான்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா த யூனிட் ஆர் ட்விச்சு லைக் ஏ பேர்ட் ப்ரீனிங் இட்ஸ் ப்ளம்மேஜ் And it becomes motionless. That's why one of the things that we have to do is to go to the top of the top. That's why we have to go to the top of the top. That's why we have to go to the top of the top. That's why we have to go to the top of the top. That's why we have to go to the top of the top. இந்த பிராக்கெட் உள்ளது மட்டும்தான் நோ சப் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையான்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ப்ரீனிங் இட்ஸ் ப்ளம்மேஜ் அண்ட் இட் பிகம்ஸ் மோஷன்லெஸ் ஓகேங்களா இதில் என்ன எரர் இருக்குன்னா இட்ஸுன்னு இருக்குல்ல இதுதான் எரர் இப்போ டோன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் டோன்ட்டுனா என்னதான் டூ நாட் அதுதான் டோன்ட்டும்போம் சரியா இட்ஸ் என்ன பண்ணாலும் இட் இஸ் அப்படின்னு பண்ணணும் சரிங்களா 
இட் இஸ்ன்னு சொல்லும்போது இதுன்னு வரணும் சரிங்களா இட் இஸ்ன்னு சொன்னால் இதுன்னு வரணும் இதுவே இட்ஸ் ஐடி எஸ் மட்டும் சேர்த்தா அதன் வரணும் சரிங்களா அது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பேர்டு வந்து அதன் சிறகுகளில் முன்னோக்கி அதன் சிறகுகளை அதன் வருது இல்லை அப்படின்னா இதை இட்ஸ்ன்னு தான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா ஆன்சர் அண்ட் ஏ பிரிண்டிங் இட்ஸ் பிளம்மேஜ் அண்ட் பிகாம் மோஷன்லஸ் இட்டு இஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு பொருளை குடிக்கும் சரிங்களா இட்ஸ் அப்படின்னா அது செயலை வச்சு குறிச்ச ஒரு பறவைகளை அக்ரீனை பொருளை வந்து செயலை வச்சு குறிக்கும் போது இட்ஸ்ன்னு தான் ஒன்று ஐடி எஸ் இஸ்ன்னு தான் வரணும் சரிங்களா அதன் வரணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னன்னா சூஸ் அ சென்டென்ஸ் வித் நோ ஸ்பெல்லிங் எரர் இதில் எது ஸ்பெல்லிங் எரர் இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் இது வாசிங்க ப்ரோட்டஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ சேஃப்டி வால்வ் சேஃப்டி ரெண்டு எஃப்ஓ வந்திருக்கு அப்படா இது இல்லை சரிங்களா ப்ரோட்டஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ சேஃப்டி வால்வ் ப்ரோட்டஸ்ட்னு வந்திருக்கு இது இல்லை சரிங்களா அப்புறம் ப்ரோட்டஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ சேஃப்டி வால்வ் ரெண்டு வியூ வந்திருக்கு இது இல்லை அப்புறம் ஆன்சர் டி இந்த டி சரிங்களா இது எப்படி சம்டைம் ரீசனிங்க்கு இது யூஸ் ஆகும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்லேருந்து வாங்க வால்வு 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 அப்படின்னா மூணு வீ இருக்குது அது இல்லை சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் மூணு வால்வு இருக்குது அடுத்து அதை பாருங்கள் சேஃப்டி 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 இதில் ரெண்டு எஃப் இருக்குது அதை பாருங்கள் அது இல்லை அப்படின்னா கடைசியிலேருந்து பாருங்கள் அப்படியே வரும்போது ப்ரோட்டஸ்ட்டு மூணுலேயும் இ இருக்குது அதனால் இதில் மட்டும் ஏ இருக்குது சரிங்களா அப்படின்னா இதுவும் இல்லை அப்படின்னா டி தான் ஆன்சர் சரிங்களா இந்த மாதிரி ரீசனிங்லேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் கொஞ்சம் அர்ஜெண்டாக அதாவது டைமிங் ரொம்ப இல்லை அப்படி யூஸ் பண்ணும் போது மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா இம்ப்ரூவ் த அண்டர்லைன் பர்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் சூஸ் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அஸ் த நோ ஆன்சர் இஃப் த சென்டென்ஸ் இஸ் கிராமட்டிக்கலி கரெக்டு அதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவையில்லைனா இதை வந்து கரெக்டு அப்படிங்கிறாங்க சரியா மேக்ஸ் பி பேவலிங் அப்படின்னு கேட்குறாங்க தட் மூவி இஸ் ஸோ சேட் இந்த மூவி வந்து ரொம்ப வருத்தம் வருத்தமாக இருக்குது இந்த என்டிங் ஆல்வேஸ் மேக்ஸ் மீ பேவலிங் இந்த இதோட முடிவு வந்து என்னை திகைப்படைக்க திகைப்படைய வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்க சொல்கிறாங்க சரியா இந்த மேக்ஸ் மீ பேவலிங் பேவலிங் அதை வந்து ஜெரண்டில் வந்திருக்கு சரிங்களா பேவலிங்கிறது ஜெரண்டில் வந்திருக்கு எப்போவுமே ஜெரண்ட் வந்து எப்படி வேணா ப்ரிப்போசிஷனுக்கு அடுத்து வரணும் சரிங்களா மீங்கிறது என்னதுன்னா அப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் சரிங்களா ப்ரிப்போசிஷனுக்கு அடுத்து தான் இது வரணும் ஜெரண்ட் வரணும் சரிங்களா அப்படின்னா இதில் என்ன ஆயிடுறன்னா மேக்ஸ் மீ பேவல்னு வரணும் மேக்ஸ் மீ பேவல்னு வரணும் சரிங்களா பேவலிங் வந்தால் அது என்னதுன்னா ப்ரிப்போஷன் அடுத்து தான் நம்ம ஜெரண்டு வரணும் ஜெரண்ட்னா ஐஎன்ஜி சேர்த்து வரணும் இதை வந்து ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அடுத்து வந்ததுனால பேவல்னா வரணும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் செலக்ட் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரேட் சினாம்ஸ் டு சப்ஸ்டியூட் த பிராக்கெட் வேர்டு இந்த கிவன் சென்டென்ஸ் இந்த ட்வின்ஸ் செஞ்சுரி மெனி ரேடிக்கல் இன்டெல் இன்டெலக்சுவல் எம்பராக்டட் இந்த மாஸ் மீடியா இது என்ன கேட்டிருக்காங்க சினானியம் கேட்டிருக்காங்க பிராக்கெட் உள்ளது ரேடிக்கல் ரேடிக்கலில் சினானியம்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ரேடிக்கல் என்னென்னா என்னதுன்னா தீவிரமான தீவிரமாக இருக்கிறது ரேடிக்கல்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சபாட்டிகல் இது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன இது சொல்லிக்கிறேன் சபாட்டிகல் சாப விடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கல்லா போ அப்படி சாப விடுறாங்கன்னா அப்படின்னா ஓய்வாக இருக்கணும் ஓய்வு அடைஞ்சிருக்காந்து இந்த சாப விடுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கல்லாக போனால் அந்த கல் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கும் அது ஓய்வு நிலையே இருக்கும் ஓய்வு நிலையிலே இருக்கும் சரிங்களா அப்படின்னா சபாட்டிக்கலாம் ஓய்வு நிலை ஓய்வு நிலை அப்படின்னு நடத்தும் ஓய்வு நாள் ஓய்வு நாள் நடத்தும் சரிங்களா சாப விட்டால் அது ஓய்வாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற வச்சுங்க ஈகோனால் தெரியும் ஒரு திமுறு பிடிச்ச மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்குது செப்டிக்கல் செப்டிக்கல்னால் என்ன அர்த்தம்னா ஓகே செப்டிக்கல்னா என்னென்னா சந்தேகம் செப்டிக்கல்னா என்னென்னா சந்தேகம் ஓகேங்களா சந்தேகப்படுத்துறது இப்போ சில பேர் வீட்டில் வந்து செப்டி டேங்க் இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஸ்மெல் அடிச்சுன்னா நம்ம என்ன நினப்போம் ஒரு வேலை செப்டி டேங்க் நிறைஞ்சிருக்குமோ நிறைஞ்சிருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகமாக நினப்போம் சரிங்களா அந்த மாதிரி நான் ஞாபகம் வச்சுங்க சும்மா ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் செப்டிக் செப்டிக்கல்னா சந்தேகம் அப்படின்னு நினச்சிக்கோம் சரிங்களா ஃபெனாட்டிக்கல் ஃபெனாட்டிக்கல்னா வெரியன் ஃபேன் இருக்கா ஃபேன்ஸ்னாலே வெறியாக இருப்பாங்க சரிங்களா அப்படின்னா வெறியன் அப்படின்னா இந்த சின்னாயம்ஸ் இந்த பிரா ரெடிக்கலுக்கு என்ன ஆன்சர்னா டி ஃபெனாட்டிக்கல் வெரியன் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் செலக்ட் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியட் ஆப்ஷன் டு ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் போலீஸ் யூஸ் டஸ் எவிடன்ஸ் டு கன்வீட் ஏ விக்டிங் ஹூ வாஸ் இன்னோசன்ட் அதாவது போலீஸ்
சிக்கே வைக்கிறாங்க சரிங்களா ஒரு வளையத்துக்குள்ளே அவங்களை வந்து சிக்கே வைக்கிறாங்க அது பேர் ஃபேப்ரிக் எட்டன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்டண்ட்னா குன்றது குள்ளமான அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸ்டண்ட்னா ஸ்டண்டட்னா குள்ளமானு சொல்லுவாங்க சரிதா குன்றிய குள்ளமான அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹேட்ஃபுல்னா வெறுக்கத்தக்க ஆத்தன்டிக்னா உண்மை ஆத்தன்டிக்னா உண்மை ஃபேப்ரிக் எட்டினா புனையப்பட்ட புனையப்படுறது இல்லை ஒரு இது ஒரு வளையத்துக்குள்ளே சிக்க வைக்கிறது அதான் ஃபேப்ரிக் எட்டர் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நோ எரர் கேட்டிருக்காங்க ரீஸ்டோரிங் சாய் ஹெல்த் உட் ஹெல்ப் த மிட்டிகேட் மிட்டிகேட் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் அதாவது ரீஸ்டோரிங் சாயில் ஹெல்த் உட் ஹெல்ப் அட் மிட்டிகேட் அட் த எஃபெக்ட் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க சரிங்களா அதாவது சாயில் ஹெல்த்தை வந்து நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ணோம்னா கிளைமேட் சேஞ்சில் அது ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சரி இல்லை இப்போ இந்த இதில் பார்க்கும்போது அட்டுன்னு ஒரு வேல்யூ வந்திருக்கா அட்டுன்னு வரும்போது அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா அட் த பாட்டம் அட் த டாப் அட் த லெவல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரி இல்லை அந்த லெவல் வர அப்படி அட் த பாட்டம் அந்த அந்த டாப் வர அட் த பாட்டம்னா அந்த கீழே வர அந்த பாட்டம் பா டாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அதுன்னு சொல்லும்போது அது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் வரேன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இதை நம்ம பொதுவாக சொல்லும்போது இந்த அட்டு வராது சரிங்களா அப்படின்னா என்ன ஆன்சர்னால் அந்த அட்டு இல்லாமல் தான் வரும் ஓகேங்களா எது ஆன்சர்னால் ஹெல்ப் அட்டு மிட்டிக்க இது தான் ராங் சரிங்களா அட்டை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ரொம்ப முக்கியம் அட்டை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு லெவலை வர சொல்கிறதுக்கு அட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆப்ஷன் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸு வீட் இஸ் ஒயிட்லி டேஷ் பத்து அவுட் புட் இஸ் நாட் லார்ஜ் அதை வீட்டு ஒயிட்லி என்னது க்ரோ க்ரோனா வளர்றது க்ரோ அப்புறம் என்ன வரும் க்ரோ க்ரீவ் க்ரான் சரிங்களா இது வி ஒன்னு இது வி டூ இது வி த்ரீ க்ரோ க்ரீவ் கிரான் சரிங்களா இதில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனையும் பாருங்கள் இந்த க்ரோவை தவிர மிச்சே மூணுமே தப்பாக தான் இருக்கும் சரிங்களா கிராஸ்னா மொத்தமாக மொத்தமாக சொல்கிற கிராஸ் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி மொத்தமாக சொல்கிறது மொத்தமாக சொல்கிறது கிராஸு க்ரில்னா வறுக்கிறது சரிங்களா க்ரில்னா வறுக்கிறது தெரியும் சரிங்களா க்ரௌண்ட்னா என்னதுன்னா வளர்றது க்ரௌண்ட்னா என்னது வளர்றது க்ரௌண்ட்னா என்னதுன்னா க்ரோன்னா என்ன முணுங்குதல் முணுங்க முணுங்குறதுன்னு சொல்லுவோம்ல ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் நடந்து இருக்குமா யாராவது பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா யாரா முணுங்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்கள்ல அதான் முணுங்குறது சரிங்களா முணுங்குதல் ஓகேலா இதுக்கு என்ன ஆன்சரு சி வெர்பு ஒன் வெர்பு டூலாம் ப படிச்சு வச்சுங்க ஏன்னா அதை அதை வச்சு ரெண்டு இதில் மட்டும் மூணு கொஸ்டின் வந்திருக்கு சரிங்களா சூஸ் த வேர்ட் தட் கேன் பி சப்ஸ்டியூடு வித் எ கிவன் குரூப் ஆஃப் வேர்டு த யங் ஆஃப் ஃப்ராகு அதாவது தவளையோட குட்டி பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்காங்க அது என்னென்னா டேடப்போல் டேடப்போல் தான் தவளையோட குட்டி ஆன்டிலோப்பினா என்னதுன்னா ஒரு மான் இருக்குது சரிங்களா சில கண்ட்ரிலலாம் மான் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பெரிய கொம்பு வச்சு நல்ல இது காலமாடோட ஹைட்டாக இருக்கும் காலமாடு ஹைட்டில் இருக்கும் மான் அது பேர் என்ன ஆன்டிலோப்பின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அது பேர் என்ன ஆன்டிலோப்பி அதுக்கு அந்த சின்ன பேபிக்கு பேர் என்ன கால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கால்ஸ் சிஏஎல்விஎஸ் கால்ஸ் அதாவது அந்த ஆன்டிலோப்பியோட பேபி பேர் என்னென்னா கால்ஸு அது மாதிரி ஃப்ராகோட பேபி பேர் என்னென்னா டேடபுள் பப்புங்கிற என்னது டாகோட பேபி பேர் கிட்டங்கிறது பூனையோட பேபி பேர் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் அதுனா மோஸ்ட் அப்ரவேட் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க த மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் மீன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இதில் மோஸ்ட்டுன்னு வந்திருக்கு சரிங்களா மோஸ்ட்னால் சூப்பர் லேட்டிவ் டிகிரி அதில் மோஸ்ட்டுன்னு வரும்போது மாஸ் கம்யூனிகேஷனில் இது தான் மோஸ்ட்டு எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்போனா இது கரெக்டு தான் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் சரியா இதுவே மோரும் கொடுத்தா தான் நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்டுன்னு மாற்றணும் அது தப்புன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இது மோஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த கம்யூனிஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்படின்னா இது கரெக்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கிவ் அந்த சென்டென்ஸ் இஃப் த நோ எர சூஸ் நோ எர ஆடிங் த ஆலவர் ஓகே இதில் வந்து ஆடிங் ஆலோவேரா ஜெல் வில் ப்ரிவெண்ட் த ஹேண்ட் சானிடைசர் ஆஃப் ட்ரையிங் அவுட் ஆஃப் யூ ஸ்கின் அதாவது உன் ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து ஹேண்ட் சானிடைசரை ஆலோவேரா சேர்த்துக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதில் சேர்க்கும் போது ஆடிங் ஆலோவேரா ஜெல் வில் ப்ரிவெண்ட் த ஹேண்ட் சானிடைசர் ஆஃப் ட்ரையிங் அவுட் ஆஃப் ஸ்கின் ஆஃப்னு யூஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு பர்சனை தான் சொல்லணும் சரிங்களா 
ஒரு பர்சனை தான் சொல்லணும் ஆஃப்னு இருக்கா ஃப்ரம் ஃப்ரம் ட்ரைங் அவுட் ஆஃப் ஸ்கிரீன் அது கையை வந்து காய்கிறதுலேருந்து அது வந்து விடுபடும் அதுலேருந்து விடுபடும் அப்படின்னா ஃப்ரம்னு யூஸ் பண்ணோம் சரிங்களா ஆஃப்னு யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரம்னு தான் யூஸ் பண்ணும் ஃப்ரம்னு தான் யூஸ் பண்ணோம் சரிங்களா அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் சி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆண்டனியம் கேட்டிருக்காங்க மிஸ்கஸ் ஆண்ட் மிஸ்கஸ்னா என்னென்னா பாகுத்தன்மை இப்போ ஒரு விளக்கெண்ணெய் இருக்குது அதில் இதாக ஒரு சின்ன ஒரு கல் போடுறீங்கன்னா அது மெதுவாக போகும் சரிங்களா இது தண்ணிகளை போடுறீங்கன்னா வேகமாக போகுது அதுதான் விஸ்கஸ் விஸ்கஸ்னால் பாகுத்தன்மை அதுக்கு வந்து ஆண்டனியம் விஸ்கஸ்க்கு ஆண்டனியம் என்ன எதுனா வாட்டரி தண்ணி மாதிரி இருக்காது வாட்டரி சரிங்களா ப்ரூட்டல்னால் வெறி ஒரு மாதிரி மிருகத்தனமாக இருக்குது கிரிம்னால் என்னதுனா கடுமையாக நடந்துக்காது சரிங்களா கிரிம்னா என்னதுன்னா கடுமையாக நடந்துக்கிறதுனா கிரிம்னு நடத்தோம் சரிங்களா ப்ரூட்டல்னால் வே மிருகத்தனமாக நடந்துக்கிறது வெறித்தனமாக நடந்துக்கிறது அப்படின்னு போல அதான் ஓகே அடுத்து வந்து சினா சினான்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது இதில் இருக்கிற ஆன்சர் ஃபுல்லாகவே நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் சேலஞ்ச் சேலஞ்சுக்குள்ள சினான்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க கேரினா நம்ம ஏதாவது எடுத்துக்கிறது கேரி பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் அப்ரூவ்னா இது பண்ணுறது ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறது வழங்குறது அப்படின்போம் கொஷன்னா கேள்வி கேட்கறது பிளேஸ்னா இடம் சரிங்களா இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா கொஷன் சரியா சேலஞ்ச் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சினான்ஸ் என்னதுன்னா கொஸ்டின் அர்த்தம் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் த மோஸ்ட் அப்ராபிடேட் வேர்டு ஃப்ரம் த கிவன் குரூப் ஆஃப் வேர்டு குரூப் ஆஃப் வேர்டு கேட்டிருக்காங்க டெண்டிங் டு அசோசியேட் வித் அதர்ஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் கைண்டு அதாவது எல்லாரோட சேர்ந்து பழகணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டெண்டிங் டு அசோசியேட் வித் அதர்ஸ் ஆஃப் ஒன் கைண்ட் ஒருவரிலேருந்து ஒருவர்கிட்ட பழகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா சி கிரிகேரியஸ் சரிங்களா கிரிகேரியஸ் கிரிகேஸ்னா கூட்டமாக நடத்தும் கிரிகேரியஸ்னா கூட்டமாக சரிங்களா வேலையெல்லாம் வெறித்தனமாக விலையெல்லாம் வெறித்தனம் புகுணன்னா கடுமையாக அப்படின்னு நடத்தும் சரிங்களா புகுணன்னா கடுமையாக பெண்டாட்டிக் பெண்டாட்டிக்னா என்னதுன்னா பதட்டமாக பதட்டப்படுறது பேண்டாட்டிக் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேண்டாட்டிக்னா பெண்டாட்டிக்னா பதட்டப்படுறது அப்படின்னு நடத்தும் சரிங்களா இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்டு அடிக்கடி இப்போலாம் நிறைய கேட்குறாங்க சரிங்களா ஓகே நோ யாரை கேட்டிருக்காங்க அடுத்து என்னதுன்னா இன் மை ஒப்பீனியன் இன் மை ஒப்பீனியன் யூ ஷூட் வென்ட் ஃபார் ஹையர் ஸ்டடி இன் லண்டன் நான் சொல்கிறேன் என்னோடய ஒப்பீனியன் என்னென்னா நீ வந்து ஹையர் ஸ்டடிக்கு போ போய் படி அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு என்ன யூ ஷூட் வென்ட்டுன்னா வரும் கோ வென்ட்டு கான் சரியா ஓகேலா கோ வென்ட்டு கான் போய் படின்னு தான் சொல்கிறோம் சரிங்களா போய் படின்னு தான் சொல்கிறான் அதுக்கு என்ன வென்ட்டு நான் பாஸ்ட் டென்ஸு சொல்ல போகிறோம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸோ ஃபியூச்சர் சொல்லிட்டு சொல்ல ஃபியூச்சர் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் சொல்ல போகிறோம் கோ போய் படின்னு தான் சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா வென்ட் வராது கோ தான் வரணும் சரிங்களா அப்படின்னா ஆன்சர் என்னது சி யூ ஷூட் வென்ட் ஃபார் நம்ம இது நம்ம படித்ததில் ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரிங்களா வென்ட்டா கானான் என்னன்னு பார்த்துங்க த பர்சன் ட்ரைவிங் த கார் த கண்ட்ரோல் ஓவர் த வீல்ஸ் அண்ட் நாக்கடு ஹேர் டவுன் அதாவது ஒரு பர்சன் வந்து காரை ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க அது வந்து கண்ட்ரோல் வந்து காரோட கண்ட்ரோல் வந்து இதுவாயிடுச்சு லாஸ் ஆகிடுச்சு விட்டு இதுவாயிடுச்சு டயர் வந்து என்ன சொல்கிறது தன்னோட கண்ட்ரோலில் வந்து இழந்துட்டாங்க சரிங்களா அதனால் அவர் வந்து நாக்குடு கீழே விழு அடித்து விழுந்துட்டாரு அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா ஓகே இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த லாஸ் லாஸுக்கு வந்து என்னன்னா ஓகேலா வெர்பு ஒன்று வெர்பு டூ வெர்பு த்ரீ லூஸ் லாஸ்ட் லாஸ்ட் இது தான் இது ஓகேலா வெர்பு ஒன்று வெர்பு டூ வெர்பு த்ரீ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க லூஸும் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க லூஸுங்கிறது வெர்பு ஃபோர் வரும் சரியா வெர்பு ஃபோர் வரும் சரிங்களா லூஸுங்கிறது அது என்ன இழக்கிறது மொத்தமாக இழக்கிறதுங்கிறது லூஸுங்கிறது அப்படினா இது வராது இது கண்டிப்பாக இதுவும் வராது சரிங்களா இதில் என்ன வரும் லூஸ் வரும் லாஸ்ட் வரும் நம்ம வந்து 
பாஸ்ட் அந்த தான் சொல்லுவான் அவன் வந்து காரு இதுவாயிடுச்சு டவுன் ஆயிடுச்சு இல்லை இழந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவான் சரிங்களா அப்போலாம் பாஸ்ட் அந்த சதுரம் போகும் லூஸ் தான் வரும் சாரி பாஸ்ட் அந்த சதுரம் போது லாஸ்ட்டு தான் வரும் சரியா வீட்டுங்கிறது பாஸ்ட் அந்த சர் இது ப்ரெசன்ட் அன்சர் இது வந்து ஃபியூச்சர் சரிங்களா அவருக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லும் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லும் சொன்னோம்னா என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே நடந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போனா வீ டூ தான் வரணும் சரிங்களா வீ டூ வரும்போது பாஸ்ட் அன்சர் லாஸ்ட்டு தான் வரணும் ஓகேலா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் செலக்ட் த ஆல்டர்னேட்டிவ் விச் பெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மீனிங் ஆஃப் இடியம் ப்ரேசஸ் இடியம் ப்ரேசன்ஸ் கேட்குறாங்க ஏ பிளைண்ட் ஸ்பாட் A blind spot. A person who, who is blind. Idioms, phrases, பொறுத்த வரை டேரெக்டாக கேட்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஏ பர்சன் ஹூ இஸ் பிளைண்டு தப்பு எ பர்சன் வித் நோ எமோஷன் ஃபீலிங்ஸ் தப்பு ஏ சுச்சுவேஷன் ஆன் வேர் நோ ப்ரோக்ராஸ் இஸ் மேடு அந்த சுச்சுவேஷனு எந்த ப்ரோக்ராஸும் பண்ணல அந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்டுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன அண்ட் ஏடியா இன் யுவர் ரேஞ்ச் ஆஃப் விஷன் தட் யூ கேன்ட் சி இன் ப்ராப்பர்லி இப்போ நம்ம ஒருத்தன்ட்ட ஒரு வேலையை சொல்கிறான் இதற்கு போய் கரெக்டாக பார்த்துட்டு வான்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அவன் வந்து ஒழுங்காக பார்க்காம வந்துட்டான் வச்சுக்கோங்களேன் இன் ஏ ஏரியா யுவர் ரேஞ்ச் யுவர் விஷன் தட் யூ கேனாட் சி ப்ராப்பர்லி அதான் கரெக்டு சரிங்களா அதான் பிளைண்ட் ஸ்பாட் ஒழுங்காக பார்க்கல ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபில்லிங் த பிளான்ஸ் வித் மோஸ்ட் அப்ராப்டேட் சாய்ஸ் ஹிஸ் இன்டென்டன் வாஸ் டு பிகம் சோல் லார்ட் அண்ட் டு டேஸ் ஹிஸ் டைனி பிரின்ஸ்பாலிட்டி அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஓகே ஹீஸ் இன்டர்டம் வாஸ் டு பி கம் சோல் லார்டு அண்ட் டு டேஸ் ஹீஸ் டைனி பிரின்ஸ்பாலிட்டி அதாவது அவன் வந்து அவனோட நோக்கம் என்னதுன்னா தான் ஒரு தனியாக ஒரு ராஜ்யத்தை கொண்டு வரணும் அதை வந்து மித்தவங்களோட சேர்ந்து சேர்ந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் சரிங்களா சோல் லார்டு தனியாக ஒரு ரா ஒரு அரசராகணும் அதை வந்து மித்தவங்களோட சேர்ந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் சரிங்களா இதுக்கு என்னென்ன சப்சிடின்னா என்னதுன்னா சப்சிடி என்ன சொல்லுவாங்களா மானியம்னு சொல்லுவாங்க சப் சப்சிடின்னு சொல்லுவாங்களா அது வந்து மானியம் சொல்லுவாங்க அட்வர்டைஸ்னா பெருக்கி கொள்ளுதல் அட்வர்டைஸ்னா பெருக்கி கொள்ளுதல் பெருக்கி கொள்ளுதல்னா அட்வர்டைஸ் சரியா ஜியோ பாடைஸ்னா ஆபத்து ஜியோபாடனைஸ்னா ஆபத்து மெத்தடைஸ்னா அது ஒரு இது முறைப்படுத்துகிற மெத்தடுன்னு அது இருக்குல்ல முறைப்படுத்துகிறது சரிங்களா முதல் முறைப்படுத்துகிற மெத்தடைஸ் சரிங்களா இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா பி அகர்டைஸ் அதாவது தன்னோட ராஜ்யத்தை வந்து மக்களோட சேர்ந்து பெருக்கி கொள்ளணும் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து இது பண்ணணும் அதாவது நம்ம எப்போவுமே ஒரு அரசை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ராஜ்யத்தை வந்து எல்லா பக்கமும் பரவணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அகர்டைஸ் அதை பெருக்கி கொள்ளுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் த அப்ராப்ரியேட் ஆன்டனியம் கேட்டிருக்காங்க அண்டர்லைன் ஆன்டனியம் கேட்டிருக்காங்க கேர்லெஸ் கேர்லெஸ்னா ஒரு கவனக்குறைவாக இருக்குது அதுக்கு ஆன்டனியம்னா விஜிலண்ட் விஜிலண்ட் ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவாங்களே அவங்களாம் கவனத்தோடு இருப்பாங்க அப்படின்னு நடத்தும் சரிங்களா விஜிலண்ட் அன்சேஃப்னா பாதுகாப்பு இல்லை ஃபர்கேட்லாம் மறக்கிறது நெக்லெஃப்ட்னா விட்டுறது சரிங்களா விஜிலண்ட் தான் ஆன்சர் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஸ்பெல் டு வேர்டு டைட்டு லாக்கர் ரிஃப்ட்டு ஸ்டாக்கு நம்ம எல்லோரும் உடனே பார்த்தோன்னே இந்த ரிஃப்ட்டை போட்டுருவோம் சரிங்களா ரிஃப்ட்டு போட்டுருவோம் லிஃப்ட்டுக்கு தான் லிஃப்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்கன்னு போட்டுருவோம் ஆனால் ரிஃப்ட்டுங்கிறது ஒரு அது ஒரு பேர் சரிங்களா அதாவது பிளவு ஏற்படுறது ஒரு சேவத்தில் பிளவு ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பேர் என்ன ரிஃப்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி ஸ்டாக்கு கரெக்டு லாக்கர் கட்டு டைட்டுக்கு தான் அது ஸ்பெல்லிங் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்படினா ஆப்ஷன் ஏ தான் தப்பு சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரேட் மீனிங் இந்த கிவன் இடியம் Get down to brass tacks. அதாவது ஒரு பிராஸ் டாக்ஸை வந்து கீழே போடுறோம் சரிங்களா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அது வந்து ஒரு கோவத்தில் போடுறோம் அர்த்தம் சரிங்களா டு பிகம் சீரியஸ் அபவுட் சம்திங் இப்போ ஒருத்தன் சில பேர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க தன்னோட கையில் என்ன கிடச்சாலும் கீழே போட்டுருவாங்க கோவத்தில் சரிங்களா அதுதான் கெட் டவுன் த ப்ராஸ் டாக்ஸ் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா டு பிகம் சீரியஸ் அபவுட் சம்திங் ஏதோ ஒரு சீரியஸாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்லை வெளியில் வந்து நடப்பாங்க என் உள்ளே ஏதோ சீரியஸான பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு போகலாம் அதான் சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு நினப்பாங்க சரிங்களா டு பிகம் சீரியஸ் அபவுட் சம்திங் ஓகே அடுத்த முக்கியமானது கிளாஸ் டெஸ்ட் கிளாஸ் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் டே வரும் சரிங்களா செல்வதர் டாலி டேசிய ப்ரொமிட்டட் ஸ்பானிஷ்
ஒரு ப்ரொமிட்ட ஸ்பானிஷ் சர்லிஸ்ட்டு டேஸ் இன் ஏ ஃபிகரஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவர் ஏற்கனவே உள்ள தன்னுடைய பொசிஷனை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்போ சொல்லும் போது என்னதுன்னா வாஸ்தா வரும் சரிங்களா ஏற்கனவே பாஸ்ட்டை பற்றி சொல்லும் போது வாஸ்தா வரும் ஹேஸோ இஸ்ஸோ வேறோ வரக்கூடாது சரிங்களா நான் முன்னொரு காலத்தில் இப்படி இருந்தேன் முன்னாடி இப்படி இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வந்து வாசே இல்லை அவர் வந்து இப்படி இருக்கார் சரி முன்னாள் பெயிண்டரு இல்லை பெயிண்டராக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லும் போது வாஸ்தா வரணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் டேஸ் இன் ஃபிகரஸ் கெட்ரோலியா ஆன் மே ஓகே டேஸ் இன் ஃபிகரஸ் கெட்ரோல் கெட்ரோலோனியா ஆன் மே லெவன் மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு சரிங்களா அதை டேஸ் இன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆப்ஷனை பார்க்கணும் சரிங்களா ரூட்டடு அதுக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை பாட்னா வாங்குறது சரிங்களா பாட்னா வாங்குறது பிராட்னா பெருசா பிரான் சரி பான் பான் அதான் ஆன்சர் சரிங்களா டேஸ் இன் ஏ ஃபிகரஸ் ஃபிகரஸ் கெட்ரோலினியா ஆன் மே லெவன் அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை பற்றி சொல்கிற மாதிரி இருக்கா சரிங்களா அதனால் பான் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா மித்த எந்த ஆப்ஷனும் இதுக்கு பொருத்தமாக இல்லை ஓகே டாலிஸ் ஃபாதர் வாஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் இன் த எஜுகேஷன் ஃபார் ஹிஸ் சில்ட்ரன் அன்லைக் டேஸ் மதர் அதாவது டேலி ஃபாதர் வந்து எஜு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு சரிங்களா அவங்க வந்து பிடிக்கல யாருக்கு பிடிக்கல அவங்க அம்மாவுக்கு பிடிக்கல யார் என்ன சொல்கிறோம் அவங்க அம்மாவுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படினா ஹிஸ் மதர் சரிங்களா ஹிஸ் மதர் அவங்க அம்மாவுக்குன்னு சொல்லும் போது ஹிஸ் மதர்னு யூஸ் பண்ணோம் சரிங்களா டேலி ஹேடி ஏ பிரதர் நேம்டு சல்வதர் டேஸ் வாஸ் பார்ன் நைன் மந்த்ஸ் பிஃபோர் ஹிம் அதாவது டேலியோட பிரதர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து அவர் பிறக்கிறதுக்கு ஒம்பது மாதத்துக்கு முன்னாடி இது பிறந்திருக்காங்க சரிங்களா பயன் கிம் அண்ட் டிட் ஆஃப் கேஸ்ட்ரோரிஸ் அதாவது அவர் பிறந்ததுக்கு ஒம்பது மாதத்துக்கு முன்னாடி இறந்துட்டார் சரிங்களா எந்த ப்ராப்ளம்னா கேஸ்ட்ரோனெட்ரிட்டிஸ் அப்படின்னா கல்லீர ப்ராப்ளம் கேள்வியில்லா கேஸ்ட்ரோனெட்ரிஸ்னால் கல்லீர ப்ராப்ளம் அதனால் இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஹூ இப்போ டேலி ஹேடிய பிரதர் நேம்டு செல்வதர் ஹூ வாஸ்ன்னு சொல்லும் போது யாரை பற்றி சொல்லணும்னா டேலியை பற்றி சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்படின்னா ஒரு ஹூன்னு சொல்லும் போது யாரை பார்த்தீங்கன்னா டேலியை பற்றி சொல்கிறோம் சரிங்களா அதனால் பார்த்துங்க இப்போ ஒரு இது வந்து இந்த இது இருக்குல்ல டேபிள் இருக்கும் ஒரு டேபிளில் ஆறு பேர் உட்காந்துருக்காங்க அதில் ஆறு பேர் வந்து இவருக்கு இவர் லெஃப்ட் சைடு இவருக்கு இவர் லைட் ரைட் சைடு அந்த மாதிரி உட்காந்துருக்காங்கன்னு கேட்பாங்களா அதில் வந்து ஹூன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஹூ வார்த்தை என்னதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி யாரை மென்ஷன் பண்ணிக்காங்களோ அவங்கள தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க சரியா டேலி ஹேடு பிரதர் நேம்டு செல்வதாய் இவரை மென்ஷன் பண்ணல சரிங்களா டேலியை தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஹூ வாஸ் பார்ன் நைன் மந்த்து அதாவது அவர் வந்து ஒம்பது மாதம் இருக்கும்போது யார் டேலி வந்து ஒம்பது மாதம் இருக்கும்போது அவரே வந்து இறந்துட்டார் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா வாஸ் பார்ன் நைன் மந்த் பிஃபோர் ஹிம் டைடு ஆஃப் கேஸ்ட்ரானிஸ் வென் ஹி வாஸ் ஃபைவ் அவன் வென் இப்போ வந்து அவன் வந்து ஃபைவ் சரிங்களா டால்ட் was taken his brother dalt was taken his brother grave adha grave na kallarai seira and was told that he was his brothers enna adha avara vande andha kallarai avanga annanoda kallarai ku vande kootiittu poranga endha vayasla anja vayasla vande kootiittu poranga appo enna solranga nee vande avanoda marupiravi abdingranga seila nee vande avanoda marupiravi adhu abdingranga adhu per enna reincarnation ரெயின்கரனேஷன்னா மறுபிறவின்னு நடத்தோம் சரிங்களா டிட்டோனேஷன்னா வெடிக்கிறதுன்னு நடத்தோம் டிட்டோனேஷன்னா வெடித்தல் அப்படின்னு நடத்தோம் சரிங்களா ஸ்டாக்னேஷன்னா தேக்கம் ஸ்டாக்னேஷன் என்ன தேக்கம் ஆர்டினேஷன் ஆர்டினேஷன் என்னதுன்னா அர்ச்சனை பண்ணுறது ஆர்டினேஷன் என்ன அர்ச்சனை பண்ணுறது தான் ஆர்டினேஷன் டிட்டோனேஷன்னா வெடித்தல் ரீ ரெயின் ரெயின்கரனேஷன்னா மறுபிறவின்னு நடத்தோம் சரிங்களா ஸ்டாக்னேஷன்னா தேக்கம் ஓகேங்களா இந்த கிளாஸ் டெஸ்ட்டை வச்சு கிளாஸ் டெஸ்ட்டை கரெக்டாக நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு மார்க் உங்கள் கையில் ஓகேங்களா நம்ம கொடுக்குற ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு மார்க் உங்கள் கையில் இதை இது கொஞ்சம் ஈஸியான ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறதுல ஈஸியான ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா ஒரு ரெண்டு தடவைக்கு மேலே ரீட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இதை கரெக்டாக அந்த வாசி எங்கே போடணும் இசு எங்கே போடணும் அதை பார்த்துங்க அப்புறம் யாரை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஹூஸா ஹூமா பார்த்துங்க ஓகேலா இப்போ இந்த இதில் பாருங்களேன் ஹூஸ்னா என்னதுன்னா யாருடையது அப்படிங்கிறோம் ஆமாம் ஹூம்னா என்னதுன்னா யாரை அப்படின்னு வரும் சரிங்களா தட்டுனா என்னா அந்தன்னு வரும் சரிங்களா தட்டுனா தட் பீப்புள் அந்த அந்த பீப்புள் அப்படின்னு வரும் சரிங்களா இதில் முன்னாடி யாரை மென்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அவங்களை சொல்லும் போது ஹூன் தான் சொல்லணும் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் கிராமர் ரூல் சரிங்கள
இப்போ இவங்களை இவங்களை சொல்கிறாங்க இவங்களை திருப்பின்னு சொல்லும் போது ஹூ அவங்க பேரை சொல்ல மாட்டாங்க ஹூன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஹூ வாஸ் பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதனால் யாரை சொல்கிறாங்களோ அவங்கள வந்து ஹூன் தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி அவங்க வந்து எப்போ பிறந்தாங்க சாரி ஹிஸ் மதர் ஹிம் மதர் அந்த ஹிஸ்ஸா ஹிம்மா அதே மாதிரி இங்கே என்ன வந்துச்சு வாசு வாசு முன்னாடி முன்னாடி உள்ள பாஸ்டன்ஸு சொல்லும் போது எப்போவுமே வாசு தான் யூஸ் பண்ணோம் சரிங்களா ஓகே வாட் இஸ் த எல்சிஎம் அதுக்குள்ள ஆன்சர் என்னென்னா சி சரிங்களா ஒன்றுக்கு வந்து சி ரெண்டுக்கு என்னதுன்னா ரெண்டுக்கு என்னதுன்னா பி சரிங்களா இரநூத்தி இருபது சதவீதம் ரெண்டுக்கு வந்து பி ஓகேலா மூணுக்கு என்னதுன்னா மூணுக்கு வந்து ஏ ரூபாய் நானூற்றி இருபது சரிங்களா நாலுக்கு என்னதுன்னா நாலுக்கு வந்து பி ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர்ட்டீன் அஞ்சுக்கு என்னதுன்னா அஞ்சுக்கு என்னதுன்னா சி ஆறு இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ சரிங்களா ஆறுக்கு என்ன ஆன்சர்னா பி ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு சதவீதம் சரிங்களா அடுத்து ஏழுக்கு என்ன என்ன ஆன்சர்னா ஏழுக்கு என்னது ஏ பதினஞ்சு மணி நேரம் சரிங்களா ஏழுக்கு என்னது பதினஞ்சு மணி நேரம் எட்டுக்கு என்ன ஆன்சர்னா சி நாற்பத்தெட்டு சரிங்களா எட்டுக்கு வந்து சி நாற்பத்தி எட்டு ஒம்பதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் சரிங்களா ஒம்பதுக்கு என்ன ஆன்சர் எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் பத்துக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஐம்பது சதவீதம் பத்துக்கு என்ன ஆன்சரு ஐம்பது சதவீதம் சரிங்களா ஓகே பதினொன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா பதினொன்றுக்கு டி ஒம்பது இஸ்ட்டு ஃபைவ் சரிங்களா பதினொன்றுக்கு ஒம்பது இஸ்ட்டு ஃபைவ் பன்னெண்டுக்கு என்ன ஆன்சர்னா பி பத்து சதவீதம் பன்னெண்டுக்கு பத்து சதவீதம் சரிங்களா பதிமூணுக்கு என்ன ஆன்சர்னா பதிமூணுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சரிங்களா பதிமூணுக்கு என்ன ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்று பதினாலுக்கு என்னதுன்னா அறுபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு மினிட்ஸ் சரிங்களா அறுபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு நிமிடங்கள் சரிங்களா அறுபத்தி பதினஞ்சுக்கு என்ன ஆன்சர்னா பதினஞ்சுக்கு என்ன ஆன்சர்னா நூற்றி தொண்ணூறு சதவீதம் அதாவது ஒன் எயிட்டி பர்சன்ட் நூற்றி தொண்ணூறு சதவீதம் சரிங்களா பதினாறு பதினாறுக்கு என்ன ஆன்சர்னா டி நாலு மைல் சரிங்களா ஃபோர் மைல் பர் ஹவர் நாலு மைல்ஸ் பர் ஹவர் சரிங்களா பதினேழுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஏ ஹெச்சிசிஎஃப் ஒன்று சரிங்களா பதினேழுக்கு என்ன ஆன்சர் ஏ சரிங்களா ஜெயா அடுத்து வந்து பதினெட்டு பதினெட்டுக்கு என்ன ஆன்சர்னா சி அறுநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது பதினெட்டுக்கு என்ன ஆன்சர் அறுநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது சரிங்களா பத்தொம்போதுக்கு பத்தொம்போதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா பத்தொம்போதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஏ டூ செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் சரிங்களா ஏ டூ செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் சரிங்களா இருபதுக்கு இருபதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா பத்து சதவீதம் சரிங்களா இருபதுக்கு பத்து சதவீதம் அடுத்து வந்து ரீசனிங் பார்ப்போம் ஓகே ரீசனிங் அடுத்து வந்து ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஏ சரிங்களா ஒன்றுக்கு வந்து ஏ ஆன்சரு இந்த ட்ராயிங் சம்மந்தமான இருக்க சமூகம்லாம் நம்ம ஈஸியாக அட்டம் பண்ணலாம் ஓகேலா ஓகே ரெண்டுக்கு ஆன்சர் என்னதுன்னா டி ராம் சரிங்களா ரெண்டுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து டி ராம் மூணுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஏ டிஎம் ஓஎன் சரிங்களா மூணுக்கு என்ன ஆன்சர்னா டிஎம் ஓஎன் ஏ சரிங்களா நாளுக்கு என்ன ஆன்சர்னா நாளைக்கு என்ன ஆன்சர்னா எம்என் பி ஆன்சர் சரிங்களா ஆப்ஷன் பி பாம்பே அஞ்சுக்கு என்ன ஆன்சர்னா சி அஞ்சுக்கு என்ன ஆன்சர்னா சி முடிவு மூன்று மட்டும் சரிங்களா முடிவுகள் மூன்று மட்டும் அஞ்சுக்கு என்ன ஆன்சர் சி ஆருக்கு என்ன ஆன்சர்னா பி கேஎஃப்என்ஒய் ஆருக்கு என்ன ஆன்சர்னா கேஎஃப்என்ஒய் பி ஆப்ஷன் பி ஏழுக்கு ஏழுக்கு வந்து சி ஆப்ஷன் சி எட்டுக்கு எட்டுக்கு என்னதுன்னா சி சரியா என்விஆர் ஓடி சரியில்லை எட்டுக்கு வந்து சி ஒம்பதுக்கு 
ஒம்பதுக்கு வந்து ஏ ஒன்று மட்டும் சரிங்களா ஒம்பதுக்கு வந்து ஏ பத்துக்கு என்னதுன்னா டி பத்துக்கு என்னது டி இரநூத்தி பதினாறு முன்னூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஐநூத்தி பன்னெண்டு சரிங்களா பதினொன்றுக்கு பதினொன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா சி சரிங்களா சி பதினொன்றுக்கு வந்து சி ஆன்சர் சரிங்களா பன்னெண்டுக்கு என்னதுன்னா பன்னெண்டுக்கு வந்து டி பன்னெண்டுக்கு வந்து டி விசை மற்றும் நியூட்டன் விசை நியூட்டன் சரிங்களா பதிமூணுக்கு என்னதுன்னா பி நானூற்றி பதினொன்று பதிமூணுக்கு என்னதுன்னா பி நானூற்றி பதினொன்று பதினாலுக்கு என்னதுன்னா சி நாற்பத்தி ஒம்பது சரிங்களா பதினாலுக்கு என்னது சி நாற்பத்தி ஒம்பது பதினஞ்சுக்கு என்னதுன்னா பி இன்ட்டு மற்றும் பை சரியா இன்ட்டு மற்றும் பை பதினஞ்சுக்கு என்னதுன்னா இன்ட்டு மற்றும் பை பி பதினாறுக்கு என்னதுன்னா ஏ சரிங்களா பதினாறுக்கு வந்து நானூறு பதினாறுக்கு வந்து ஏ பதினஞ்சுக்கு வந்து டி சரிங்களா பதினஞ்சுக்கு வந்து எந்த முடிவும் இல்லை பதினஞ்சுக்கு வந்து டி ஆப்ஷன் சரிங்களா பதினாறுக்கு என்ன ஆப்ஷன்னா பதினேழு சாரி பதினேழுக்கு வந்து டி பதினெட்டுக்கு என்னதுனா பி பதினெட்டுக்கு பி சரிங்களா பத்தொம்போதுக்கு என்னதுன்னா பி பத்தொம்போதுக்கு பி தான் பாம்பே இருபதுக்கு என்னதுன்னா சி சரிங்களா ஓகே நம்ம ஜிகேவையும் இங்கே இங்கிலீஷையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி மேக்ஸ் ரீசனையும் நம்ம இது மார்க் பண்ணி கொடுத்தாச்சு நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்குங்க கமெண்டாக பண்ணுங்கள் சரிங்களா இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீக்கு இதே மாதிரி டெஸ்ட் நடக்கும் அதையும் பங்கேற்றுங்க நன்றி வணக்கம் பல்லாயிரக்கணக்கான காவல்துறை அதிகாரிகளை உருவாக்கிய கணியன் ஐ ஏ எஸ் அகாடமி நிறுவனத்தால் விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சார்வ ஆய்வாளர் தேர்வு மற்றும் காவலர் தேர்வுகளுக்கான ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் மற்றும் டெஸ்ட் பேட்ச்களுக்கான அட்மிஷன்ஸ் நடைபெறுகிறது பயிற்சி வகுப்புகள் போட்டி தேர்வுகளில் அனுபவமிக்க ஆசிரியர் குழுவால் நடத்தப்படுகிறது தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் நடைபெறும் வாரந்தோறும் மாதிரி தேர்வுகள் மற்றும் முழு தேர்வுகள் நடைபெறும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் சிறப்பு கவனத்துடன் மாணவர்களின் சந்தேகங்களை தீர்க்க தனி மென்டார் குழுக்கள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வசதியுடன் தரமான உணவு மற்றும் விடுதி வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும் அட்மிஷன்ஸ் குறித்த மேலும் தகவல்களுக்கு செவன் எயிட் கணியன் ஐ ஏ எஸ் அகாடமி நம்பர் நூத்தி ஒன்று வக்கீல் புதுத்தெரு சிம்மக்கல் மதுரை